dear students, welcome to ICP Academy. நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் டிவிடெண்ட் ஈல்டு ப்ளஸ் க்ரோத் மெத்தடு என்ன மெத்தடுங்க டிவிடெண்ட் ஈல்டு ப்ளஸ் க்ரோத் மெத்தடு போன வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம் டிவிடெண்ட் ஈல்டு பார்த்தோம் இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம் ஈல்டு ப்ளஸ் க்ரோத் ஓகேங்களா அதுக்கான ஃபார்முலா காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி நியூ ஷேர் இஷ்யூ பண்ணாங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி என்னென்னா டி ஒன் டிவைடட் பை என்பி ப்ளஸ் க்ரோத் ஏன்னா இது க்ரோத் மெத்தடுங்கிறதுனால ப்ளஸ் க்ரோத்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் டி ஒன் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பெக்டட் டிவிடன் பர் ஷேர் டி ஒன் அப்படிங்கிறது என்னங்க எக்ஸ்பெக்டட் டிவிடன் பர் ஷேர் என்பி நெட் ப்ரசீட்ஸ் பர் ஷேர் ஜிங்கிறது க்ரோத் ரேட் இன் டிவிடண்ட்டு டி ஒன் எக்ஸ்பெக்டட் டிவிடண்ட் பர் ஷேர் என்பி நெட் ப்ரசீட்ஸ் பர் ஷேர் ஜிங்கிறது க்ரோத் ரேட் இன் டிவிடண்ட்டு நெக்ஸ்ட் நெட் ப்ரசீட்ஸ் அப்படிங்கிறது இஷ்யூ ப்ரைஸ் மைனஸ் இஷ்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் இஷ்யூ ப்ரைஸ் பரில் இருந்தால் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ப்ரீமியத்தில் இருந்தால் ஒரு மாதிரி இருக்கும் டிஸ்கவுண்டில் இருந்தால் ஒரு மாதிரி ஆல்ரெடி நம்ம படித்தது தான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்முலா அண்டர் டிவிடண்ட் ஈல்டு ப்ளஸ் க்ரோத் ரேட் மெத்தர்டு டிவிடண்ட் ஈல்டு ப்ளஸ் க்ரோத் ரேட் மெத்தர்டு இதில் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி எப்படி இருக்குன்னா D1 ஒன் டிவைடட் பை மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் க்ரோத் இதில் என்ன இருக்குங்க டி ஒன் டிவைடட் பை மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் க்ரோத் ப்ராப்ளம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் த ஷேர்ஸ் ஆஃப் டிஎன் கம்பெனி ஆர் செல்லிங் அட் ட்வெண்ட்டி பர் ஷேர் டிஎன் கம்பெனியோட ஷேரை ட்வெண்ட்டி ருபீஸ்க்கு சேல் பண்ணுறாங்க த ஃபோம் ஹேட் பே டூ பர் ஷேர் டிவிடண்ட் லாஸ்ட் இயர் அந்த ஃபோமு லாஸ்ட் இயரில் டூ ருபீஸ் வந்து ஒரு ஷேருக்கு டிவிடண்ட்டாக கொடுத்துட்டு இருந்திருக்காங்க The estimated growth rate of the company approximately 5% per year. இயர் அந்த கம்பெனியோட க்ரோத் ரேட் எஸ்டிமேட் பண்ணும் பொழுது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒரு இயருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு கொஷின் என்ன கேட்குறாங்கன்னா டிட்டர்மைன் தி காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி கேபிட்டல் கம்பெனியோட காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி கேபிட்டலை கண்டுபிடிங்கன்னு கேட்குறாங்க பி கொஷின் டிட்டர்மைன் தி எஸ்டிமேட்டட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஆஃப் தி ஈக்விட்டி ஷேர் இஃப் தி அப்ரிஷ் ஆன்டிசிபேட்டட் க்ரோத் ரேட் ஆஃப் தி ஃபோம் ஏ கொஷினு ரைசஸ் டு எயிட் பர்சன்டேஜ் அண்டு ஃபால்ஸ் டு த்ரீ பர்சன்டேஜ் போட சொல்லியிருக்காங்க எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி என்ன ஃபார்முலா டி ஒன் டிவைடட் பை மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பர் ஷேர் ப்ளஸ் க்ரோத் ரேட் டி ஒன் எக்ஸ்பெக்டட் டிவிடன் பர் ஷேர் எக்ஸ்பெக்டட் டிவிடன் பர் ஷேரு அந்த க்ரோத் ரேட்டை நம்ம என்ன பண்ணணுங்க ஆட் பண்ணணும் டிவிடன் பர் ஷேர் ப்ளஸ் டிவிடண்டோட க்ரோத் ரேட் க்ரோத் ரேட்டு கொஷினில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கொஷினில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க க்ரோத் ரேட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குது ஸோ டிவிடண்ட் வந்து ரெண்டு ரூபா ப்ளஸ் ரெண்டு ரூபாவில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் பைசா வரும் என்ன வரும் ஒன் பர்சன்டேஜ் போட்டிங்கன்னா கேல்குலேட்டரில் போடுங்க டூ இன்ட்டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒன் பைசா ஸோ டூ ருபீஸ் ப்ளஸ் ஒன் பைசா நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குது டூ பாயிண்ட் ஒன் பைசா கிடச்சிருக்கு மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பர் ஷேர் வந்துட்டு ட்வெண்ட்டி ருபீஸ் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பர் ஷேர் வந்து ட்வெண்ட்டி ருபீஸ் க்ரோத் ரேட் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இது ஆல்ரெடி கொஷினில் இருக்கிறதா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பர் ஷேரே ட்வெண்ட்டி ருபீஸ் க்ரோத் ரேட் வந்துட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோங்க ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி மார்க்கெட் ப்ரைஸை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் டி ஒன் டிவைடட் பை மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் க்ரோத் ரேட் டி ஒன் கண்டுபிடிச்சிட்டோங்களா டூ பாயிண்ட் ஒன்று டூ பாயிண்ட் ஒன்று அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால பழசு வந்துட்டு டூ இப்போ அது ஒரு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குதுன்னு கொஷினில் சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இப்போ நம்ம மேக்ஸ் கால்குலேஷன் போட்டதில் என்ன வந்துச்சு டூ பாயிண்ட் ஒன் டிவைடட் பை மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பர் ஷேர் கொஷினில் ட்வெண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க பர்சன்டேஜில் சொல்கிறதுனால இன்டூ ஹண்ட்ரட் போடுறோம் ப்ளஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா டூ பாயிண்ட் ஒன் டிவைடட் பை ட்வெண்ட்டி இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரணும்னா டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ஆன்சர் ப்ளஸ் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு உங்களோட ஆன்சரு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜுங்க காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி
so 2 plus 0.16 paisa 2.16 paisa ungalku dividend ah kedaikum cost of equity nama evlo kandupidichirukom 15.5 abdine or step nama kandupidichitom cost of equity ipo nama adu andha form ku la ku apply panni market price per share vandittu kandupidikalam cost of equity equal to d1 divided by market price plus growth cost of equity evlanga 15.5 percentage D1 2.16 divided by market price plus growth on the percentage 8 percentage. If a percentage is 15.5 percentage plus 8 in the side or more minus 8 percentage equal to 2.16 divided by market price. Next step 15.5 and 8 percentage minus 7.5. In this side, it is 7.5 equation. In this side, in this side, it is the market price. In this side, right hand side. So, market price equal to 2.16 divided by 7.5. 15.5 is 8 position, 7.5. That is the divide. So, market price is 2.16 divided by 7.5 percentage. Apply to 28.80 the market price. Next, three percentage less agar the. Add agar the um pordo, less agar the pordo. Dividend two rupees se, palaya dividend adala three percentage on the two one da r paisa varo. So two point zero six. Cost of equity avlanga fifteen point five percentage. So D one cost of equity equal to D one divided by market price per share plus growth rate. Cost of equity 15.5 already can be done. Now, the uh, dividend is 2.06 market price. Plus, growth rate is 3%. Growth rate is 3%. So, 15.5 minus 3% equal to 2.06 divided by market price. 15.5 is 3 portion. 12.5 market price equal to. 2.06 divided by 12.5 percentage. So, you will get 16.48 percentage. 16.48 percentage. That is the rate. Thank you for watching.